মানুষ যখন মারা যায় তখন তার লাশ ঢেকার জন্য খাটলার উপরে যে কাপড়টা রাখা হয় যাতে আরবি লেখা আপনি মক্কা থেকে এনেছেন আরব দেশ থেকে তাতে আরবি লেখা আছে কালিমা লেখা আছে তো এটা জায়জ হবে কি না এই সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন সময়ত ভাই এগুলো ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন মসজিদে একটা করে এই কাপড় মক্কা থেকে আনা হয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই কাপড়ে যে কালিমা লেখা থাকে বা বিভিন্ন কোরআনের আয়াত লেখা থাকে সরাই আসিনের কিছু অংশ কিংবা আয়াত আল কুরসি কিংবা কালেমা শাহাদত বা কালেমা তৈয়বা এ জাতীয় আরবি বাক্য লেখা থাকার কারণে সাধারণ মানুষ মনে করে যে এটা একটা ফজিলতপূর্ণ কাজ বা এটার কারণে মাইয়াতের কোনো উপকার হবে এটা মনে করে নেওয়া হয় আর এই মনে করে যদি এটা নেওয়া হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে বেদাত বলে পরিগণিত হবে এই জন্য এ জাতীয় কাপড় কেনা ঠিক হয় না বা ঠিক নয় এটা থেকে বিরত থাকতে হবে এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে যদি ওটাই কোরআনের আয়াত লেখা থাকে সুরা ইয়াসিনের আয়াত কিংবা আয়াতল কুরসি আর ওই কাপড়টা অনেক সময় না ফাঁকি লেগে যায় বা মানুষ অপবিত্র অবস্থায় ওটা স্পর্শ করে এটা আর একটা সমস্যা এই জন্য সম্পূর্ণরূপে এটা বাদ দিতে হবে এটা পরিত্যাগ করতে হবে সাধারণভাবে কালো কাপড় বা সাদা কাপড় বা সাধারণ কোনো চাদর দিয়ে ওটা ঢেকে রাখতে হবে এটাই হচ্ছে নিয়ম আমরা আরব দেশে দেখেছি বিভিন্ন কবরস্থানে বা এই মসজিদে যখন এই খাটলাগুলো নিয়ে যাওয়া হতো তারা সাধারণ একটা কাপড়ের মাধ্যমে ঢেকে নিত সবুজ রঙের কিংবা কালো রঙের বা সাদা রঙের যে কোনো কাপড় দ্বারা ঢেকে নেওয়া হতো অথচ আরব দেশ থেকে আমাদের দেশে এই কাপড়গুলো আনা হচ্ছে আর ওই দেশে বিক্রি করে ইরানি শিয়ারা এটা আমি ভালো করে জানি এই ইরানি শিয়া কিংবা অন্য অন্য দেশের আজনবী যারা ওরা বিক্রি করে এগুলো এবং ওরাই তৈরি করেছে এর কোনো ফজিলাত নেই বরং এটা ক্ষতি রয়েছে যা শুনলেন এই জন্য অবশ্যই এটা পরিত্যাজ্য সাধারণ পাবলিকরা কিন্তু এটাই মনে করে নেয় যে এটা খুবই গুরুত্ব দেয় এবং এটাকে খুব সম্মান করে যে এর মাধ্যমে হয়তো মাইয়াতে কোনো উপকার আসতে পারে বা তার আজাব হালকা হতে পারে বা তাকে কল্যাণ হতে পারে এরকম মনে করা এটা সম্পূর্ণ বেদাত এবং নাজায়জ কাজ এগুলো তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হক বোঝার তফিক দান করুন আর এই জাতীয় কাপড় সম্পর্কে আমাদের এই মানুষের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার দরকার যাতে করে তারা এই এইগুলো ক্রয় করা থেকে বিরত থাকে জি সম্মানিত ভাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত Thank mm-hmm. you.